நடு ரோட்டில் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணை இந்த சிங்கள குழுக்கள் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ இஸ்லாமியர்களை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுத்தவர்கள் பொதுமக்களாகிய சிங்களர்களாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அறுபத்தி மூன்று பள்ளிவாசல்களில் எட்டு பள்ளிவாசல்கள் உலக தமிழர்கள் அனைவரையும் ஓ டுவெண்டி ஃபோர் செவன் இணையதள தொலைக்காட்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் தமிழ் கூறும் நல்ல உலக மக்களின் சார்பில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நேற்று நாம் பதிவு செய்திருந்த இலங்கையினுடைய பிரச்சனை குறித்தும் இலங்கை இனக்குழுக்களும் வெறுப்பரசியலும் என்கிற தலைப்பில் ஞானசார தேரருடைய வெறுப்பரசியல் குறித்து நேற்று நாம் பதிவு செய்திருந்தேன் அந்த பதிவில் பல உலகமெங்கும் குறிப்பாக கனடா இங்கிலாந்து மற்றும் யூரோப்பிய தேசங்களிலிருந்து நூற்று கணக்கான பேர் எம்மை தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் எமது நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்திய தேசத்திலிருந்து எமது அண்மை தேசமான இலங்கையில் நடக்கும் இனக்கருவருத்தலையும் பயங்கரவாதிகளின் இஸ்லாமிய அடிப்படை மதக்குழுக்கள் என்ற பெயரில் அந்த சமூகத்திற்கு எதிராக இன்னல் ஊட்டும் பல வேலைகளை செய்து முடித்த போதும் கூட இன்று முஸ்லிம்கள் அங்கு மிகப்பெரிய அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்களா என்பதை குறித்து நாம் இன்று தெளிவாக ஒரு பத்திரிகையாளராக எனது கண்ணோட்டத்தில் சில விடயங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் குறிப்பாக நேற்று நான் பதிவு செய்தேன் இலங்கையில் இஸ்லாமியர்கள் கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாகப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நேற்று மாலை ஆறு மணிக்கு எமது பதிவு இருந்தது இரவு உடனடியாக ஒரு செய்தி வந்தது இன்று காலை பரபரப்பில் சர்வதேச நாளிதழ்களிலும் கூட அதுதான் செய்தியாக இருந்திருக்கிறது இலங்கை முஸ்லீம் அமைச்சர்கள் பொதுவாக மிகவும் இலங்கையினுடைய இறையாண்மைக்கு உள்பட்ட இந்த தேசத்தில் மிக ஊடக சுதந்திரத்தோடு ஒரு செழிப்பான சமூகத்தை கட்டமைத்தார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் முஸ்லீம்கள் அப்படித்தான் இலங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் சிங்கள மக்களும் தமிழ் மக்களும் இணக்கமாக வாழக்கூடிய இந்த சமூகத்தில் இலங்கை சிங்கள பேரினவாத பௌத்த வெறுப்பரசியலின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஞானசார தேரர் அத்லி தேரார் போன்றவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் இலங்கையில் இன்று மக்களை இரத்த களரி நோக்கி அழைத்து செல்லுமோ என்கிற சந்தேகத்தை நாம் எழுப்பியிருந்தோம் அதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நேற்று இஸ்லாமிய இலங்கை முஸ்லீம் எம்பிக்கள் அமைச்சர்கள் ஒட்டுமொத்தமாகவே இலங்கை அமைச்சரவையிலிருந்து அவர்களுடைய பதவியிலிருந்தும் அவர்கள் விலகியிருக்கிறார்கள் அதே நேரம் அரசுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவை நாங்கள் தொடர்ந்து வழங்குவோம் என்பதையும் அவர்கள் கைச்சத்திடாமல் மட்டுமல்ல தெளிவாகவே தங்களது வாயுரையின் மூலமாக அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த அலரி மாளிகையில் இலங்கையின் பிரதானமாக நடக்கக்கூடிய இந்த ஊடகவியல் சந்திப்பில் இச்சந்த இந்த சம்பவம் நடந்தது இதில் ஹெச் ஏ ஹலீம் மற்றும் ரிஷாத் பதுவுதீன் கபீர் ஹாசிம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய முக்கியமான எம்பி இவர்கள் கலந்திருக்கிறார்கள் இது தவிர நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தால் இலங்கை அரசியலை உற்று நோக்கிய தமிழ் முஸ்லீம்களுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ரவுப் ஹக்கீம் இலங்கை காங்கிரஸ் கட்சி அதாவது முஸ்லீம் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் ரவுப் ஹக் ரவுப் ஹக்கீம் மற்றும் ஹலீம் ரிஷாத் பதுவுதீன் ஏஹெச்எம் ஃபவுசி அப்துல்லா மஃப் மாரூஃப் இம்ரான் மாரூஃப் ஹாரிஸ் ஃபைசுல் ஹாலி ஹாசிம் அமீர் அலி முஜிபுர் ரஹ்மான் தௌபிக் நசுருதீன் மற்றும் மௌலவி கபீர் காசிம் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இவர்கள் எல்லாம் கலந்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவம் ஒரு பெரிய பரபரப்பையும் சர்வதேச சமூகத்தினுடைய பார்வையை இலங்கையின் மீது ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சமூகத்தின் சார்பில் இத்தனை பேர் பதவி விலகி இருக்கிறது அங்குள்ள நாடாளுமன்றத்தினுடைய நடைமுறையிலே பெரும் சிக்கலை ஏற்பட்டிருக்கிறது இது குறித்து தனது வருத்தத்தை தெரிவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்க இது போன்று நீங்கள் நடவடிக்கையை ஒரு முறைக்கு மறுமுறை பரிசீலனை செய்திருக்கப்பட வேண்டும் என்ற தனது மனத்தாங்களையும் கூட பதிவு செய்திருக்கிறார் அதே நேரம் இலங்கையின் எதிர்கட்சி தலைவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ராஜபக்சையே அரச பிரதிநிதிகள் குழு இன்று காலை சந்தித்து இதுபோன்ற வெறுப்பரசியலுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு இணைவு சமூகமாக அரசியலுக்கு அப்பால் நாம் இணைய வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்லிணக்க தூதுக்குழுவும் பேசி இருக்கிறது 
உண்மையில் நேற்று இந்த இலங்கை நான் சொன்னது போன்ற இலங்கை நாடாளுமன்ற முன்னாள் எம்பிக்கள் இன்னாள் எம்பிக்கள் பிரதான இணை அமைச்சர்கள் பிரதான பொறுப்பை வகிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ராஜினாமா செய்திருக்கிற ஒரு காரணத்தோடு இலங்கை சிறிலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸினுடைய தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் தனது கருத்துக்களை அங்கு தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார் நாம் ஏற்கனவே முன்னெடுத்த அதே கருத்தை அவர் அதை உறுதிப்படுத்துவதை போல் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் உயிர்த்த ஞாயிறு கிறிஸ்தவர்களை படுகொலை செய்யக்கூடிய படுகொலை செய்த இந்த படுபயங்கரவாத சம்பவத்திற்குள் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் மிக பூரணமான ஒத்துழைப்பை அழைத்திருக்கிறோம் இன்னும் திறந்த மனதோடு நாங்கள் ஒத்துழைப்பை வழங்கி இந்த படுபாதக மகா பாவமான கொடும் செயலை செய்த இந்த பயங்கரவாதிகளை அவர்களை சார்புடையவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதற்கு இலங்கை முஸ்லீம்கள் தொடர்ந்து பாடுபடுவார்கள் நாங்களும் பாடுபடுவோம் என்கிறார் ரவுப் ஹக்கீம் இனவாத வெறுப்பு தலைவர்களின் பேச்சு குறிப்பாக அவர் சொல்வது ஞான சேர தேரர் அவர் தான் இந்த பொதுபல சேனாவினுடைய வெறுப்பரசியலை முன்னெடுக்கக்கூடிய இனவாத வெறுப்பு தலைவர்களுடைய பேச்சுக்கள் கண்டு நாங்கள் அச்சமடைகிறோம் என்கிறார் திரு ரவுப் ஹக்கீம் இந்த தேசத்தை வேறொரு பாதையில் கொன்று சென்று விடுமோ இரத்த களரிகளை நோக்கி செல்லுமோ என்கிறார் அதுதான் அவருடைய பேச்சில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயமாக நாம் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது கருத்தாளமிக்க அவருடைய பேச்சில் சொல்கிறார் இந்த தேசத்தை இந்த நாட்டை வேறொரு பாதைக்கு கொண்டு சென்று விடுமோ என்கிறார் திரு ரவுப் ஹக்கீம் இதன் மூலமாக அவர் மற்றொரு கருத்தை பதிவு செய்கிறார் சர்வதேச சமூகத்தில் இலங்கையின் நன்மதிப்பு முற்றிலுமாக வீழ்ச்சி அடையும் என்கிற கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்து கொண்ட அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீ நீதி நியாயம் நிச்சயமாக வழங்கப்பட வேண்டும் எந்த கருத்தையும் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் எங்களில் யாராவது குறிப்பாக இலங்கை தமிழ் முஸ்லீம்களில் யாராவது இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உட்பட்டு வேறு விதமான பிரணனையில் விசாரணை அவர்கள் மீது முன்னெடுத்து அதில் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டார்கள் என்று நிரூபிக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் நிச்சயமாக புலனாய்வுத்துறைகள் அவரை விசாரிக்கலாம் அவர்களை கடுமையான முறையில் தண்டிக்கலாம் அதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை என்று ரவுப் ஹக்கீம் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் ஆனாலும் கூட எங்கள் சமூகம் இதற்கு மேல் நெருக்கடியை நாங்கள் தாங்க முடியாது என்கிறார் திரு ரவுப் ஹக்கீம் குறிப்பாக இலங்கை முஸ்லீம்களின் பார்வை மற்ற சமூகங்களின் பார்வை இலங்கை முஸ்லீம்களின் மீது ஒரு பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இலங்கை முஸ்லீம் பெண்கள் பாடசாலைகளில் செல்கிற குழந்தைகள் வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்பவர்களுக்கு மருந்து வழங்கப்படாமல் சிகிச்சை முறைகள் மறுக்கப்படுகிறது தொடர் வண்டிகளிலும் ரயில் வண்டிகளிலும் பஸ்களிலும் அல்லது டாக்ஸிகளிலும் செல்கிற மக்களுக்கு அவர்களுடைய பார்வை அச்சுறுத்தல் இது பயங்கரவாதத்தை விட கடுமையான பயங்கரவாதமாக இருக்கிறது நடு ரோட்டில் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணை இறக்கிவிட்டிருக்கிறார்கள் மதரசாக்களை மூடப்பட வேண்டும் என்கிற பந்தல குணரத்னா என்பவர் நேற்று இலங்கை எம்பி உடைய கருத்தையும் நாம் பதிவு செய்தோம் குறிப்பாக நாம் இப்போது பார்க்க வேண்டது மனோகணேசன் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அவர் இலங்கையினுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதி மலையகத்தை சார்ந்த மனோகணேசன் தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த பௌத்த இனவாத குழுக்களின் தலைவராக செயல்படுகிற ஞானசார தேரர் புத்தரை அவமானப்படுத்திவிட்டார் என்கிறார் மற்றும் ஞானசார தேரரை போன்று இலங்கையினுடைய முக்கியமான அரசியல் கட்சியினுடைய ஒரு தலைவராக இருக்கும் திசா விராதனை என்ன சொல்ல திசா விராதனை சொல்கிறார் ஞான தேசருடைய ஞானசார தேசருடைய விடுதலை பத்தொம்பது வருஷம் மகா குற்றம் புரிந்த ஒருவர் ஆறு வருடத்திற்கு பின்பு ஆறு வருடம் சிறை தண்டனையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன இந்த ஞானசார தேரர் அவரை ஒம்பது மாதத்தில் விடுதலை செய்தது பல சந்தேகங்களை எமக்கு ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார் திசா விராதன இவர் இலங்கையினுடைய எதிர்கட்சியினுடைய முக்கிய பொறுப்பாக இருக்கிறார் இலங்கையினுடைய மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய பலரும் கூட இந்த மோசமான விடயங்களை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு இடையில் இந்த சிங்கள குழுக்கள் என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ இஸ்லாமியர்களை இஸ்லாமிய பொது மக்களை மிக கடுமையான ஒரு மோசமான நடவடிக்கைகளும் வார்த்தை பயங்கரவாதத்தின் மூலம் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் இந்த ஞானசார தேரர் அத்திலிய ரத்ன தேரர் போன்ற மற்றும் பல பௌத்த இனக்குழுக்கள் அடாவடியின் காரணமாக உடனடியாக இந்த ராஜினாமா ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் 
லங்கா சமசம கட்சியினுடைய தலைவர் தான் இந்த திஸ்ஸா விராதானே அவர் தான் சொல்கிறார் இவரை எப்படி இவர்கள் வெளியிடுவார்கள் இவ்வளவு பெரிய பயங்கரவாதத்தை இஸ்லாமியர்களுக்கும் அவர்களுடைய மதரசாக்களுக்கும் எதிராக பேசுகிற இந்த படுபாதக செயல்களை இலங்கை பள்ளியல் சமூகத்தில் அடாவடித்துவ பௌத்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதற்கும் பிரமாத மக்களை இழிவுபடுத்தும் நடவடிக்கைகளை உடனடியாக கண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இதற்கிடையில் கிழக்கா மாகாணத்தினுடைய முதல்வராக இருக்கிற ஹிஸ்புல்லா மற்றும் அவர்களை வைக்கக்கூடிய இந்த காரணமான மூன்று பேர் ஹிஸ்புல்லா ரிஷாத் பதுதீன் மற்றும் ஆசாத் சாலி போன்றவர்களை அவர்கள் பதவியை இதோடு ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்கள் அதையும் நாம் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் இந்த ராஜினாமா குறித்து இலங்கையினுடைய கந்துலாய் நகரில் வெடிவெடிப்பு நடந்திருக்கிறது மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இதில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுத்தவர்கள் பொதுமக்களாகிய சிங்களர்களாக இருக்க வாய்ப்பில்லை குறிப்பாக அவர்கள் யார் என்று கேட்டால் இந்த பௌத்த இனக்குழுக்கள் ஆதரவானவர்கள் சாதிய கட்டமைப்பை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உருவாக்கி ஒரு சமூகத்துக்கு எதிராக தீவினைகளை செய்வதை போன்று இலங்கையில் இந்த பௌத்த குழுக்கள் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி ஒம்போதுக்கு முன்னால் இலங்கை தமிழர்களை கருவறுத்தார்கள் இன்று கருவறுப்பதற்கு அவர்களிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை அவர்களுடைய காணிகள் நாம் ஏற்கனவே சொன்ன போல் பறிக்கப்பட்டு ஒரு அடிமை வாழ்க்கையில் அப்பாவிகளாக வாழ்ந்திருக்கிற நேரத்தில் அடுத்த கட்டத்தில் நாம் என்ன செய்வது என்பது தான் அவர்களுடைய கவலை அவர்களுடைய திட்டம் அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையிலே இன்று இஸ்லாமியர்கள் கருவறுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வெடிவெடித்து மகிழ்ச்சி செய்கிறார்கள் இவர்கள் தான் ஹெல்மெட்டை அணித்து கொண்டு அணிந்து கொண்டு முஸ்லீம்களுடைய வீடுகளில் களவாடினார்கள் அவருடைய பொருளை காவு கொண்டார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் இதற்கிடையே இந்த இன கருவறுத்தல் நடவடிக்கையின் மூலம் வெறுப்பரசியலை செய்த இவர்களினுடைய கையாள்களாக கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் பிணையில் அவர்கள் வெளியே வெளிவந்திருக்கிறது பல்வேறு சந்தேகங்களை நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது நூற்றி பதினோரு முஸ்லீம் இளைஞர்கள் அல்லது அரசியல்வாதிகள் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னால் இதுகாரம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்றும் அறுபத்தி மூன்று பள்ளிவாசல்களில் எட்டு பள்ளிவாசல்கள் கடுங்கோட்பாடு பள்ளிவாசல் என்கிறார் விநாயக முரளிதரன் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் தேசியம் பேசும் தமிழ் அரசியல்வாதியாக அறிமுகப்படுத்தும் பிரபாகரனை காட்டி கொடுத்த திரு கருணா மிக தெளிவாகவே அவர் சொல்கிறார் அவர் ராஜபக்சேனுடைய கையால் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகவே இன்று இலங்கையின் மந்திரி ஒருவர் சொல்லும் கருத்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கருத்தாக நாம் பார்க்குறோம் சற்று முன்னர் வந்த அந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையில் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இலங்கையில் மதக்குழுக்களுக்கு இடையே வெறுப்பரசியலை உருவாக்கி மங்கள சமரவீரருடைய கருத்து என்னவென்றால் இனக்குழுக்களுக்கு இடையே குறிப்பாக பௌத்த இனக்குழுவை அவர்கள் தூண்டிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் தமிழர்களுக்கு எதிராக படுகொலை நடந்து குட்டிமணி ஜெகன் போன்றவர்கள் கண்களை எல்லாம் தோண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இலங்கையில் நடந்த ஐபிகேஎஃப்னுடைய படையிட வருகைக்கு பின்னால் பல பல தமிழ் பெண்கள் கற்பு சூறையாடப்பட்டது பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதற்கு பின்னால் பல துன்பியல் சம்பவங்கள் இந்தியாவிலும் கூட நடந்து முடிந்தது நாம் அதை போன்று சொல்லவில்லை மங்கள சமரவீரா அதைத்தான் சுட்டி காட்டுகிறார் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் இலங்கையில் ஏற்பட்டு விடுமோ என்று அவர் அச்சத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் இது மட்டுமல்லாமல் இந்த பௌத்த குருவினுடைய இன்னொரு விடயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஞானசார தேரர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இவ்வளவு செய்தும் மக்களுக்கிடையே பிரிவினை ஏற்படுத்தியும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக பல நடவடிக்கை மேற்கொண்ட ஞானசா ஜா சார தேரர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நான் ஒரு வா ஒரு வாரம் அவகாசம் தருகிறேன் அந்த ஒரு வாரத்திற்குள் ஆசாத் சாலி ஹிஸ்புல்லா மற்றும் ரிஷாத் பதூதீனை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்கிறார் ஒரு தனி மனிதனுக்காக உயர்ந்த மாண்புகளை கொண்டதாக சொல்லப்படும் இந்த பள்ளியில் சமூகத்தினுடைய அரசியல் பிரிவு பணிந்து விட்டால் மைத்ரிபால சேனாவுடைய அரசு பணிந்து விட்டால் ரணில் விக்ரமசிங்க பணிந்து விட்டால் ராஜபக்ச அவருக்கு துண்டுகளாக போனால் இலங்கை எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்க முடியும் என்கிற கேள்வியெல்லாத்தான் செய்கிறது ஆனாலும் ஒன்றை நாம் இறுதியாக சொல்லிக்கொள்ள முடியும் தமிழர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை அவர்கள் முன்னெடுத்து ஒரு அழிவு பாதையில் இதை நடத்தி முடித்தார்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக இலங்கையில் வாழும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக இது போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடருமானால் நிச்சயமாக இலங்கை மற்றொரு சிறிலுவை சந்திக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கிறது அதைத்தான் ரவுப் ஹக்கி மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இரத்த களரியை நோக்கி இலங்கை சென்றுவிடுமோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் அயல்நாடுகளில் இலங்கையினுடைய நிலை குறித்து பல்வேறு விடயங்கள் மாற்றப்படும் தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கு மேல் இன்று அந்த நாட்டின் வருமானம் வரக்கூடிய வெளிநாட்டு சுற்றுலாத்துறை முற்றிலுமாக முறக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இந்த சூழ்நிலையில் இலங்கையில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக நாம் என்ன வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் குழுக்கள் மக்களுடைய சமாதானத்தை விரும்புவோர்கள் நீங்கள் சொல்வதை போன்று அசின் அசின் பிராத்தே என்று சொல்லக்கூடிய தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது இயக்கம் நைன் சிக்ஸ்டி நைனுடைய இயக்கத்தோடு மிக இணக்கமாக செயல்படுகிற இந்த ஞானசார தேரர் போன்றவர்களை பாரபட்சமின்றி கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இலங்கையில் வாரும் தமிழர்களும் சமாதானத்தை விரும்பும் சிங்களவர்களும் இலங்கை முஸ்லீம்களும் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை ஆனாலும் கூட அவர்களுக்கு பின்னால் அரசியல் வலுவாக இருப்பதை நாம் ராஜபக்சேனுடைய பேட்டியும் ராஜபக்சேனுடைய கையாளாக இருக்கக்கூடிய முரளீதரன் விநாயகம் அதாவது கருணாவுடைய பேட்டியும் கூட அதை உறுதிப்படுத்துவதாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த இலங்கையில் இந்த ஒரு மனிதனுக்கு எதிராக ஞானசேர தேரார் போன்று ஒரு பத்து பேர் இருந்து கொண்டு இந்த குழுக்களை இயக்குவதற்கு எதிராக இலங்கை முற்றிலுமாக ஒளிந்து போகுமோ என்கிற கவலையும் கூட நம்மை போன்றவர்களுக்கு எழத்தான் செய்கிறது அதற்கான சாதக பாதகங்கள் தொடருமானால் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடருமானால் இலங்கை மற்றொரு அழிவை சந்திக்கும் இலங்கையின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடையும் இலங்கை பள்ளியியல் சமூகம் மிகப்பெரிய சீரழிவை சந்திக்கும் நிச்சயமாக சர்வதேச சமூகங்கள் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கடல் பிராந்தியத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் தமக்கென லாபம் என்ன என்பதை உற்று நோக்கி கொண்டு இருப்பதையும் நாம் தெளிவாக அவதானிக்க முடிகிறது நேற்று நாங்கள் போட்ட பதிவையை எடுத்து இன்று காலை வந்த இந்த செய்திகளைத்தான் இதுவரை உங்களுக்கு கொடுக்க முடிகிறது மற்றும் ஒரு செய்திகளை ஆதாரத்தோடு உங்களுக்கு தரமுறை ஓ டுவெண்ட்டி நமது அண்மை நாடான இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய இன கருவறுத்தலையும் மக்கள் விரோத போக்கையும் தெளிவாகவே நாம் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் மற்றொரு செய்திக்களத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி